ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವರದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಎ ಒ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರದಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜಗತ್ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಆಹಾರದ ಭದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸವಾಲು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ವರದಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವರದಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇನು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಟ್ಟ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಿಂದ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಡೂರಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ
ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಐದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿನವರು ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಏನಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಟ್ಲಿ ರೋಮ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಹೊಂಗ್ಬೋ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿನವರು ಏನು ವರದಿ ಇದೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಐ ಎಫ್ ಎ ಡಿನವರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಎಫ್ ಎ ಒ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕ್ಯು ಡೊಂಗ್ಯು ಅವರು ಈಗ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಎ ಓನವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ವರದಿಯ ತಯಾರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯುನಿಸೆಫ್ನವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟ
ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನದರನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡ ಏನಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪಾವರ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಾಹೇಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿ ಸಹಾರನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಭಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೈಜರ್ ಚಾದ್ ಮಾಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೋಟದಿ ಐವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಘಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ನೀವು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೆಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಿಂಬಾ ಜಾಂಬಿಯಾ ಜಂಬೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಇವು ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಡವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಹಾರದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ತಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒದವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊರೋನಾ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಾನೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಜೆನೆವಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅಡಾನೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚೀನಾ ವುಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವುಹಾನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬ ನೇರವಾಗೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರು ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓದವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕ ಆರೋಪ ಮಾಡಿತು ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಕರಣ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಕಾಯಿತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಆ ಇಪ್ಪ
ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವರದಿ ಇದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವರದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ ಈ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವರದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನಿಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಬಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಸಬಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಏನು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಬಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಶೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಕಿಶೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ರೇಷನನ್ನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಮಾತೃತ್ವ ಸಹಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಮಾತೃತ್ವ ಸಹಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಬರೀ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ದ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವರದಿ ಇದು ನೀವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಚಿವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಐತಲ್ಲ ರೀ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೆಸಸರಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಸಸರಿ ಇರೋದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನೇ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಟ್ಟ ನೌಕರಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೌಕರಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರಲಿ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರದಿ ಮತ್ತು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಸಂಭವನೀಯ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರೇನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇದು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಐಗಳು ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಏನದು ವರದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಈಗ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಡೆತ್ಸ್ ಇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಡೆತ್ಗಳಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಕೇಸು ಈವನ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ರೇಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ
ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪೊಲೀಸ್ರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿಗಳೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಿಯಮಗಳು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎರಡೂ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವರು ಏನು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ಸಂಸತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಸಂಸತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದವು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದವು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಈ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಮಾಮ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಕಮಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯೋಗ ಬಂತು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ರಿಬೇರೋ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಪದ್ಮನಾಭಯ್ಯ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಮಳಿಮಠ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇ ಆರ್ ಸಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ
ಟೆನ್ಯೂರಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಜಿ ಪಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೋದು ಇದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಪಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಟೂ ಇಯರ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎರಡು ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬೇಡ ಸೊ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಟಪ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀರೋಸ್ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೂರು ಆಯೋಗಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಸೆಟಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ ಎ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಫೈನ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸತ್ತಿನ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದನ್ನು ಏನಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸವಾಲು ಅಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಲೆಗಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗೇನು
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಕತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂದಿ ಚೀನಿ ಮಂದಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ದೇವರು ಅಂತ ಎರಡನೇ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಅವರು ದೇವರು ರೀ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀ ಪೊಲೀಸರು ಅದಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಬಂದರೆ ನಾವು ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ರೀ ಯಾವ ಹೆಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಆ ಹೆಣನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ವೇತನದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಓವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಜಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡ ಐತೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮನೋಧರ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನೋಧರ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮನೋಧರ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒಂಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದರೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಪೀನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಒಪೀನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಳಿತಾದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅದು ಇರುವಂಥ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಇರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಅಂತ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದುಡಿಯುವಂಥ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರಂತೆ ಬಟ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪೊಲೀಸರು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂರು ಶಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಶಿಫ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನಿಂದ ನೈಟು ನೈ ಈವ್ನಿಂಗು ಈವ್ನಿಂಗಿಂದ ನೈಟು ಅಂತ ಮೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬೋತ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸವಾಲು ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಭಾಳ ಹಾರ್ಷ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಯೋಗಿರುವಾಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್
ಯುರೋಪಿಯನ್ನರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹೌದಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆಗಲೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ವರದಿ ಸಂಸತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಸರಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ನಡೀತು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮೀನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಏನು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಥರದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂತರಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಹೌದಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಏನು ಆಂತರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅದು ಇನ್ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಆ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂಪತಿ ಪರಾನುಭೂತಿ ಎನ್ನುವಂಥವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ ಬರಬೇಕು ಹೌದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಸಂವೇದನಾ ಮನೋಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಪೊಲೀಸವರು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಜೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಈ ಸಮ
ಹೌದಾ ಪನಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೇನೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಸಲಹೆಗಳಂತ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಮಾರೋಪ ಬರೀರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಮಧ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಡಟಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಡಟಾಸ್ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಿತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಮಿತಿಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಸಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಈ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ತಾವೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲೋ ತಗ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಫಿನೈಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಲಿಫಿನೈಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲೂನ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಫಿನೈಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಅದನ್ನು
ಬಹಾಮಾಸ್ ಹೈತಿ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಗುತೆಮಾಲಾ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವು ಹೌದಾ ಇವರನ್ನ ಕೆರಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಇದು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥವರನ್ನು ಕೆರಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೊ ಓಕೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಕ್ಯೂಬಾ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂಬಾದವ್ರಿಗೆ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಯಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಫೈನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮೇರಿಕ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅಮೇರಿಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನಡಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂಬಾ ಓಕೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ವಸಾಹತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೊಲೋನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ವಸಾಹತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ವಸಾಹತು ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ಯೂಬಾ ಇದೇನಾಯಿತು ಯಾರ ಕಾಲೋನಿ ಆಯಿತು ಸ್ಪೇನ್ ಕಾಲೋನಿ ಆಯಿತು ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಗೆದ್ದು ಕ್ಯೂಬಾವನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗಿಂದ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ನಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಕ್ಯೂಬಾ ಅಮೇರಿಕ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಕ್ಯೂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿಕ್ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅನ್ನುವಂಥವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ನೊಳಗೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮ
ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂಬಾ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಮದು ರಫ್ತು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಅವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜೀವಂತದ ಕ್ಯೂಬಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಕ್ಯೂಬಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಭಾರತದ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಡತೆ ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ಅದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ರೋಡಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಯೂಬನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇರಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಕೈ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯೋ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಟಾರ್ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಲೂನ್ಗಳು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ತೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಬಲೂನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎತ್ತರದ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಐದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಲೂನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೋತ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಗೂಗಲ್ನ ಅಲ್ಫಾಬೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಪ್ರತಿ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಹ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಹೆಸರಿನೊಳಗೆ ಈ ಎಚ್ ಎ ಬಿ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೂಗಲ್ನ ಅಲ್ಫಾಬೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನು ಲಾಭ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೂನ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್
ಹಾಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಹುತೇಕದಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರೋನಾದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಇದ್ದ ಇಷ್ಟು ಒದಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಮಂಕಿ ಬಿ ವೈರಸ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದು ಡೆತ್ ರೇಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೋಂಕಿತ ಮಂಗದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ನಡೀತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವೈರಸ್ಸು ಮಂಕಿ ಬಿ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೆನ್ಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮಂಕಿ ಬಿ ವೈರಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವೈರಸ್ನ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೈರಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಕಿ ಬಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವೈರಸ್ಸು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಫೈನ್ ಸಮಯದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಒತ್ತಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಥ್ಯ